নিয়া দিলে কেউ অনেকেই ভয় পায় বলে যে এখানে আসলে নিয়া দিলে কে মারা যায় লোকজন সেরকম কি কি বিষয় আপনারা শুনে আমরা এই এলাকার লোক হিসেবে এরকম ধরনের কোনো ঘটনা আমরা শুনি নাই বিগত বছর একটা ছেলে মারা গিয়েছিল সে মূলত সাতারই জানে না একটা মানুষ সাতার না জানলে আমাদের এই পানির দেশে ভাটি এলাকায় এই ষোলো আনা মেচে তার জীবনের আমরা জানি এই অর্থে আমরা ঢাকা শহরে গেলে গাড়ির তলে পড়ে মারা যাইতে পারি কিন্তু ঢাকা শহরের কোনো দোষ হবে না আমাদের নীলাদ্রি লেখেরও এখানে এমন কোনো জিন বোধ পড়ি নাই যে মানুষকে টাইনে নিয়ে যায় আমরা কোনো দিন এটা দেখি নাই আর পূর্বেও আমরা শুনি নাই এখন ইউটিউবে এগুলোর গুজব শুনতেছি আসলে বাস্তবতার সঙ্গে মিল নাই বিষয়টি সম্পূর্ণ আজগুবি এবং কাল্পনিক গুজব শুনছি যে এখানে নাকি নীলাদ্রি লেখে কেউ স্নানের নাম জিন বুঝে ঠাইনে নিয়ে যায় আসলে এটা সম্পূর্ণ কাল্পনিক অবাস্তব এবং মিথ্যে মূলত এটার ইতিহাসটা মূলত হচ্ছে এটা নব্বইয়ের দশকের শেষ সময় পর্যন্ত আমরা দেখে আসছি বিসিআইসির একটা প্রতিষ্ঠান ছিল এখানে এটা হচ্ছে ট্যাগারঘাট লাইম স্টোন প্রজেক্ট এখান থেকে পুনাপাত্তর উত্তোলন করে সাতক সিমেন্ট ফ্যাক্টরিতে নেওয়া হইতো কোনো এক কারণে সেটা দু হাজার সালের পরে এটা বন্ধ হয়ে যায় প্রায় সাড়ে চারশো থেকে পাঁচশো ফুট গভীর বড় বড় মাছ আছে নাকি এটা নাকি অনেক বড় বড় মাছ যেহেতু পাশাপাশি হাওয়ার আছে অনেক সময় বর্ষার সিজনে পানিটা লাগ হয়ে যায় মাছ থাকতেই পারে এখানে আর অনেক সময় দেখছি ওই জেলাটা বড় বড় মাছ ধরতে এক একটা মাছের ওজন দশ কেজি পনেরো কেজি বিশ কেজি হয়েছে কাতলা মাছ আমরা সতর কেজি ওজনের একজন বর্ষিওয়ালা ধরছিল আমরা কিনে খাইছি সতর কেজি ওজনে কাতল মাছ প্রথম যিনি শহীদ হয়েছিলেন ওনার নাম হচ্ছে শহীদ সিরাজ ওই শহীদ সিরাজের নামে এটা নামকরণ যাই হোক আসলে নিয়াদ্রি লেক যেটা হয় আমাদের দেশে যে কোনো একটা লেকের দুর্ঘটনা হলে এমনকি ধানমন্ডি লেকের দুর্ঘটনা নিয়েও নানান রকম মিথ ছড়ায় আসলে এই হাওড় অঞ্চল পাড়ি দিয়ে এই মেঘালয়ে ঘেঁষা এবং নতুন ট্যুরিস্ট স্পট এই বারেকের টিলা জাদু কাটা নদী ঘিরে এই হাওড় অঞ্চলের এই নিরাদ্রি লেকও প্রাকৃতিক একটি এখন অনেক বড় সম্পদ যদিও তৈরি হয়েছে আর্টিফিশিয়ালি কিন্তু এখন প্রকৃতির মাঝে মিশে একটি পর্যটকদের আকৃষ্ট করার জন্য অন্যতম একটি স্পট ধন্যবাদ আপনাদের সকলকে পূর্ণিয়া স্কুইস্টের সঙ্গে থাকবেন দেখা হবে আবার সামনে